Hi guys, welcome to our YouTube channel. Uh, basically, this is my first vlog or tutorial para sa YouTube channel ni Jamjam. Uh, binago ko yung name ng YouTube channel ni Jamjam kasi nahihirapan ako mag-upload ng content na may kinalaman naman sa ibang bagay. Hindi lang puro kay Jamjam. So, I decided na baguhin na lang yung YouTube channel name. Ginawa kong Jamjam and Fam. So, this is it. Kailangan ko nang gumawa ng first video para mabuhay naman ang aming YouTube channel. Ayan. So guys, ang unang gagawin kong tutorial ay SketchUp. Para to dun sa mga bago pa lang nag-aaral ng SketchUp. Uh, ako kasi, kung ako yung nag-aaral pa lang, self-study lang ako, saka nood-nood lang sa YouTube. So, na, awa naman ng Diyos inatuto naman. So, Ito na, let's start. Unboxan uh, ko yung window ng SketchUp. So, explain ko lang yung mga basic, basic tools na kailangan malaman bago ka mag-start or pumunta sa mahirap na part ng SketchUp. So, unang-una, ito tayo sa mga tools. Ito, itong parang, ano, parang pyramid na ewan na nakalagay ay new. So, pag ginlik mo yan ay start ka ng bagong project. Yan. So, next tool is mag open ka ng existing na SketchUp file mo na pwede mong buksan. Yan. The next is, syempre, yung diskit na icon is for saving your project. Next is tong arrow. Siyempre, undo. Pag may mali ka nagawa, pwede mong burhen. Ibalik sa dati. Next tool is the print. Print the active model. Kung halimbawa, meron tayong model dyan. Pwede mo siyang print. Kiklik mo yan, tapos nalabas na yung print. Yan. Next model is the model info. Pag binuksan mo yan, lalabas dyan yung mga infos about sa yung model. So, mamaya, mas may explain ko to kapag meron na tayong nagawang model. Yan. Next is the arrow. Yan lang yung cursor mo na gagamitin mo habang gumagawa ka. Next is the eraser. Pero, syempre, ang gagawin muna natin ay itong eraser. Syempre, itong erase sya ng mga Next is the line. Click arrow to switch line tools. So, magdodraw ako ng line. Kiklik ko to. Pwede siyang gumawa ng line. Or, meron tayong ibang icon na freehand. Ibig sabihin, hindi siya straight. Kung ano gusto may drawing, yun na may drawing niya. Tapos, ma-apply na natin yung eraser. Erase, soften, or smooth entities in the model. Yan. Ang erase. Next icon natin ay art. Siyempre, delete ko muna ito lahat para maganda. Art. Pwede kong gumawa ng art. Sa so, timang klase ng art, may two point, merong art lang. Ganun. Three point art. One, two, three. Five. Ayan. Yung arrow, pwede mo siyang gamitin pa ang select. Delete. Next icon natin ay for shapes. Yan, ang una natin shape, click mo lang siya. Shapes, click arrow to switch shape tools. So, yung gumawa ng square, rectangle. Meron tayo ditong repeated rectangle. Yan, sabihin yan. Para yan doon sa mga naka-angle yung rectangle. Next 
tools natin is circle. Siyempre, pampagawa ng circle. Next is polygon. This is hexagon. Six sides. Yan. Next natin is push or pull. Push and pull paste entities. Sculpt 3D models. Ito na yung magiging pa-extrude natin. Kumbaga sa yung mga plane natin, plane shapes ay magiging 3D na siya. Yan. Extrude. 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 Pwede kang maglagay na distance dito or kung gaano kataas yung gusto nyo halimbawa 1 meter yun, tumaas na ng 1 meter next natin is offset offset selected edges in plane sample natin ay itong cube natin yan yan, pwede natin lagyan dito ng measurement 0.15 na wala ulit 0.15 ang 0.15 ay standard ng pader na ginagawa ko sa bahay exterior walls yan to extrude na to pwede mo rin siyang gamitin o oh, pang push or pull yan ang gagawa niya ang offset niya na yan para magkaroon siya ng offset This one is move, move, stretch, copy, and array selected entities. Mabawa, tong circle natin. Select natin siya using the arrow. Pwede na natin siyang i-move kahit saan. Ayan. Ayan. Next is the rotate. Rotate, stretch, copy, and array selected entities about an axis. Pwede siyang on red axis, rotate mo siya or pwede natin siyang red axis sa red wala natin natin ayun yung kumakita control z wala kasi scroll ang akin Mouse. Ito na siyang red axis. For green. Ayan. Ayan. Ang nagagawa ng rotate. Ando natin. Next tool natin is scale. Scale and stretch selected entities. Bawa ito ng circle natin, uniform scale yan, pwede syang lumaki, pwede syang lumiit, yan ang use ng scale next natin is the tape measure syempre, o oh, measure sya measure distances create measure distances create guidelines yan, ito yung ginagamit ko talaga sa guidelines kapag nagawa ko ng bahay yan ako halimbawa kailangan ko ay 1 meter i-click ko lang yung 1 meter then ito na, yung 1 meter measure natin sa 1 meter, yun, dito ko pwede maglagay ng, ito dito ng measurement next natin is the text or labels draw text labels so, pag ito, pag tinutok mo sya halimbawa dito sa circle, makukuha na yung area nito, yan o pwede mo siyang palitan. Pwede mo nang mag-type ng circle. Yan. Pang label talaga siya. Next natin is the bucket. Paint bucket. Paint bucket apply colors and materials to end it is in the model. Yung bawa to. Kaya tayong grass. Click lang natin to dito sa ating materials. Grass. Yan. Nagiging grass na siya. Yan. kaya lang kaya niya yan next is the orbit pang ano lang to sa view 
gampang ikut lang bawa yan kenang kentingan taas baba ikut ikut next dah pan yan pang pan lang para lang maimove mo rin sya zoom syempre zoom out zoom in to ay zoom extent yung pinaka zoom lang doon sa view na pinaka magandang pagkaka zoom or yung pinaka magandang view next natin ay td warehouse so itong sketch up mod ay sketch up version ko ay hindi na siya nakaka punta sa 3D warehouse kasi luma na siya. Eh hindi ko siya ma-install kasi gawa nung B-ray ko. Pero nakakuha pa rin ako ng model sa internet. Dito sa 3D warehouse, pag kinlik mo yan, ayan o, oh, tama ayaw na, hindi na pwede sa akin. Pag kinlik mo yan, pwede nga kumuha ng models dyan. Kailangan mo ng mga silya, mga chairs, tables, kapag interior ang ginagawa mo or sa labas, yung mga puno, plants, ganun. Next natin ay extension warehouse. Dito, pag meron kang wifi or internet, pwede kang mag-add ng extension, so yun yung mga V-ray, na makakatulong sa kapag nagre-render ka. Next is layout. Ito, hindi pa ako masyadong familiar dito. Kasi, kadalas yung ginagawa ko ay perspective lang dito. Yan, ito select. Pareho lang din ito. Okay, bakit? Yan, ito. Yung dimension. Stay dimension. Ikinlik mo itong line na to Using the dimension tool, lalabas na yung dimension niya. Yan. Or pwede naman dito, end point. Ganon. Pero mas madali siya kung sa line ka magtuturo. Yan. Ganyan. So, hindi pala cube to Yan, halimbawa, meron tayong dimension. Yan, ito ang ma-explain ko sa inyo yung kanina sa model info. Pag kinlik ko yan, dito sa dimensions. Yan, dito, pwede tayong pumili ng kulay ng ating dimension. Halimbawa, try natin yung red. Or red natin. Then, fonts, font size. Dito din natin mababago. The leader lines. Yan, dito. Font. Yan. Dito sa endpoints, pwede siyang close arrow. Dot. Yan, try natin yung dot. Select all dimensions at date selected. Yan, ito may gitsura ng dot. Yan, red na siya, oh. Kapag slash. Ayan, slash. Close arrow. Yan open arrow yan, ganyan para mas gusto ko ang close arrow or dot, para mas gusto ko ang dot yan next one is the unit so dito pwede sya gawin architectural engineering fractional pero dapat syempre naka decimal pwede sya Bagong dito, inches, feet, mm, cm, and syempre, semi-meters tayo. Sa precision, syempre, kung gusto nyo, 3 decimal places, 2 decimal places, so dito mo sya ganyan baguhin. Yan, next na tayo is the protractor. Ito naman, ginagamit pagkuha ng angle click mo lang sya sa end point then pwede kang maglagay ng dito ng angle ayan try natin 45 degrees type nyo 45 degrees so yan ang 45 degrees ito label access 3D text so ito try natin yung 3D text yan lumabas na so, click mo lang yan hindi ba magta type kayo Pwede ba siyang baguhin ng font, ang height. Place natin. Ayan. Magkaroon tayo ng 3D text. Ayan. Ito ang mga tools ito sa V-Ray. So, ipaliwanan ko naman ito sa inyo sa sinod kapag katapos ko magturo ng paggawa ng simpleng bahay. 
Let's natin yung rendering. Ito ay tools na ng biri, kaya medyo komplikado na rin ito. Yan, so, ba, matagal-tagal na rin tayo. Ito na lang sa toolbars na lang, habol ko na lang ito. So, file, syempre, nandiyan ng new, open, save, save as. Alam nyo na yan. Sa edit, undo, select all. Mga basic na naman yan, siguro, alam nyo na yan. Sa view, toolbars, ito, lalabas mo naman dito kung select nyo yung ibang toolbars. Minsan, hindi ko na nilalagay kasi hindi naman talaga mahalaga. Ayan. Others. Ayan. Sa animation, ito. Kung nabawa yung view na yan, ay gusto mo bawa yan. I-render mo na siya. Yung view na yan. Sigurado ko na dyan. Pwede mo siyang view, add scene, tapos, ali yan, meron ka ng scene 1. Kahit isa mo siya dalin, ayan, ikot-ikot mo siya. Pag pinilit mo yung scene 1, babalik siya dun sa dati doon sa gusto mong view na i-render mo or kahit para sa madali kahit malayo ka na pwede mo balikan others ay camera standard view syempre top bottom top view mga ganyan alam nyo na yun perspective ito ay kadalasan naman na sa toolbars natin ay mga ito na rin yun, yung mga icons na nandito tools ito mga follow me ah, siguro discuss ko na rin ito ngayon yan halimbawa ay naglagay ako dito ng pen hexagon yan sigit na ng rectangle so pwede akong maglagay ng line straight line sigit na tataas ko sya yan so itong tool na to, yung follow me, ay ginagamit ko to minsan sa railings, mga ganun. Basta yung kailangan nilang, kailangan ng matindihang mag-follow. Or mga tubes, ganun, sa mga sa mga railings yon Basta yun. Ito. So, tayo, select mo lang yung line. And then, control, select mo rin yung shape. Then, tools, follow me, click mo yung shape, and yan. Makagawa ka na ng extruded na hexagon. So, bagay pwede naman siya extrude, pero kadaras ng sarili. Sa mga mga nakaslant, nakaslant na lang siya, ganyan. Tapos, kailangan mo mag gawa ng railings. So, gagawa tayo ng bawa. Lagyan, ang laka ng circle. Iitan lang natin. Ayan. Select the line. The shape. Tools. Then, follow me. Click the shape. And, ayan. Mahirap yan. Extrude kasi nakaslam siya. Sa mga susunod kong tutorials ay nga i-discuss ko pa yung iba. Lalo na kapag gumagawa na tayo ng bahay, mas magami ako ma-explain. So, that's all for today. Uh, maraming maraming salamat sa pananood. Thank you so much. Um, susunod na tutorial. Sana maraming pa kayong matutunan. And thank you. Thanks for watching.